Toledo está siendo muy popular en todo el mundo. Toledo. ¿Por qué creen que Toledo cada vez más popular? Los chinos ya hace unos, no sé, me parece que un, dos años nomás, hicieron un reportaje de Toledo que lo vieron 300 millones de chinos. Toledo, ya en, en Toledo, se han hecho estructuras, están haciendo gigantescas. Lo estoy haciendo popular. Nunca antes, y esto, gracias a Dios, me jacto de ello, nunca antes se había hablado tanto de Toledo, de la Cueva de Hércules. ¿Quién ha hecho famoso y popular la Cueva de Hércules? ¿Quién ha hecho popular los gigantes de Entro Roca, Nefelín? ¿Quién ha hecho popular que en España está la Arca de la Alianza, descubierta por mí además? La sacaremos, claro. Tranquilo. ¿Quién ha hecho popular esas cosas y que la nave de Salomón está en España también? ¿Hay, hay alguien? aparte de mí, que haya hecho jamás popular nada de eso, nada. Efectivamente, muchas veces se hablaba, hace muchos años, de la Cueva de Hércules, pero como leyenda. O sea, los historiadores hablan de la Cueva del Hércules, pues es una leyenda, una mitología, pero que no, no real, ¿no? Es una historia, <coughs> historia medieval, como las mil una noche, o como, como esas leyendas populares que se han salido muchas veces, de, 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 lo, de los fantasmas, de los castillos, de los caballeros andantes, como el Quijote, vamos. Un, una historia de leyendas. Pero la Cueva de Hércules sí existió. Porque España, y digo ya el mundo, fue dividida en dos partes, antes y después de la Cueva de Hércules. Había en Toledo la cueva hecha por Salomón, que originalmente se llamaba Cueva de Salomón, luego los romanos pusieron Cueva de Hércules en honor a uno de sus dioses, pero no entraban romanos, ni árabes, ni normandos, ni judíos, no entraba nadie, no podían entrar, daba miedo, porque había una maldición que si entraban antes de tiempo, España se perdería 700 años de esclavitud, 700 años todo el país español, y claro, habiendo romanos, pues siguiendo Toledo no entraron, ponían los reyes un candadito, en la puerta, iban a la puerta, una vez cada 40 años ponía un rey, un cuadro, nada más. Y luego venía otro rey, el hijo, 40 años después ponía otro candado. Y así el hijo del hijo, porque había que esperar el momento propicio, que era ahora, cuando yo entraré. Pero, claro, Toledo se ha centrado siempre de toda la historia, siempre, y no casualidad, ¿no? Todo está expresamente preparado de que Toledo, en donde más conventos y iglesias y clausuras y monasterios, en una ciudad es en Toledo. Y la catedral más grande, más, eh, más alta, Toledo, la, la campana de Toledo. Toledo, ¿pero por qué Toledo? Por la cueva de Hércules. En todas, eh, creo que de las sectas satánicas, de todo el mundo están centrados en Toledo. Han hecho reuniones, asambleas satanistas, el Papa Negro en Toledo. ¿no? Heinrich Himmle vino por orden del Tercer Reich a Toledo con carta blanca del general Franco de que podía buscar lo que fuera sin, con, con ayuda militar o policial, dinero, lo que haga falta, porque tenía aliación. Hitler había ayudado a Franco en la guerra civil con una división con dos de alemanes probando el armamento de, del Tercer Reich alemán que utilizaría en la Segunda Guerra Mundial, lo probaron en España. Bombardearon ciudades al tuntún por, por, por ver cómo iba el, el, el sistema de, de, de bombas y cómo funcionaba. Y Guarnica y otras ciudades la, la bombardearon por, sin más para ver cómo funcionaba el, ese armamento que utilizarían poco tiempo después para la Segunda Guerra Mundial. Estuvo Eva Perón en el Toledo, en una ocultista reconocida, un, un espiritista, vamos. Estuvo en todo el mundo en Toledo, los templarios, todo el mundo buscando la cueva de Hércules. Y no la hallaron. Nunca la pueden hallar. Es porque es una cueva no legendaria, quiere decir, inexistente, es existente. Pero todas las cosas sobrenaturales son eso, sobrenaturales. Usted puede estar delante del edificio en la puerta de la cueva de Hércules. No la ve. No la puede ver. O sea, es una, una acción sobrenatural que usted está ahí, pero no lo ve. No lo ve. Le voy a decir una cosa. Y créanme lo que digo es verdad, que parecerá fantasioso. Bueno, fíjese. El jardín del Edén, esto que parece que no tiene relación, sí tiene relación. El jardín del Edén donde Adán y Eva, la primera creación de Dios, eh, se rebelaron contra Dios, donde Satanás, un querubín, engañó a Eva y luego a Adán. 
había dos árboles. El árbol de conocimiento de lo bueno o malo. Dice la Biblia en Génesis, capítulo 1 al 3, que no tenían que comer de él, recordando siempre que había un creador. No ellos eran los creadores de nada, eran creación. El creador era el que tenía la autoridad de decir esto, esto está bien, esto está mal, lo que sea. Pero al lado de ese árbol del conocimiento, lo bueno y malo, había otro árbol, que sí tenían que comer, el árbol de la vida. Podían comer de todos los árboles, pero especial del árbol de la vida, porque comiendo de ese árbol, vivirían para siempre. Fíjese, eh, voy a decir algo que parecerá en relación con Toledo, eh. ojo, con la cosa de cosas que están ahí, pero que no las ven, y están ahí. Bueno, pues, el árbol del conocimiento de lo bueno y malo, el árbol de la vida. Dios los echa del Edén, era un jardín para ellos dos, un modelo para toda la humanidad. Los hijos que tuvieran tenían otro modelo, más o menos el espacio semejante, tantos kilómetros cuadrados por tal. Bueno, vino un diluvio. Vino un diluvio, mil y pico años después, que arrasó toda la Tierra y inundó el planeta. Pero piensen con lógica. ¿También inundó o anegó en agua el jardín del Edén? El árbol de la vida, el árbol de conocimiento de los humanos, el árbol, el jardín del Edén, para que se vea. ¿Lo desapareció o no? La gente podía pensar, bueno, si toda la tierra se inundó, pero bueno, y el Edén también, no. Porque queda el modelo para que la gente vea cómo era el jardín. Cuando esto pase y sea la tierra un parque, que ya el sistema satánico y sus satanistas y su gentuza y sus monstruos desaparezcan, tendrá que ver el modelo. Dios no deshace su obra, la paraliza, de momento, hasta resolver un problema. El problema es que se vea para siempre quién tiene autoridad para que haya paz, orden en la Tierra y en el Universo. El jardín del Edén está todavía ahí. Ya le diré dónde. Con el árbol de la vida y el árbol de conocimiento de lo bueno y malo. Fíjese que en el libro Apocalipsis, Revelación, capítulo 22, versículo 1 y 2, dice que se sacará fruto del árbol de la vida para que las naciones se curen y tengan vida eterna. Con, con sus hojas, con su fruto. Lo dice, léalo. Luego el árbol tiene que estar en algún sitio, ¿no? No debajo de las aguas, porque la tierra fue inundada casi por un año. Todo el agua y barro ya. Voy a, de nuevo a la cueva de Hércules. Bueno, pues igual en semejanza a la cueva de Hércules está ahí para el que eh, la persona es como de una manera de los ángeles, no la pueden ver. Puede estar todo es muy antiguo, callejuelas, ¿tá? casas antiguas, medievales. ¿tá? Bueno, pues la, está ahí porque Toledo está infestado de túneles a varias alturas, Toledo entero. Raro no es la iglesia o la casa que no tiene un túnel en su... que va kilómetros, a las fuera de Toledo. Bueno, pues igual que está la cueva ahí y no la ven, el jardín del Edén está ahí y no la ven. Ya tiene de dónde. Entonces, eh, contando la historia muy relatada, yo fui engañado, en parte, por la alcaldía de Toledo. Hace algunos años, el exalcalde de Toledo, José Manuel Molina, y su gabinete de prensa me escribió varios emails. Tengo todos los emails de él. Que por favor le dijera dónde estaba la cuota de árboles. Que sabían, por periodistas y por otros, que yo lo sabía. Que me conocían. Yo llevo pues, muchos años estudiando la cuota de árboles. He estudiado en Toledo. Desde niño. Un colegio ya no existe. Que donde en ese colegio estudiaron varios, y luego fueron profesores de, de la Universidad de Castilla Mancha. Eh, uno que me parece que se llamaba Enrique Bausá, también en Ruiz de la Puerta, luego nos comimos juntos, luego, de mayor. Fueron catedráticos, no sé si estarán activos todavía, en la eh, Universidad de Castilla-La Mancha. Estudiamos juntos en un colegio que estudió, la, la más o menos, que luego fueron abogados, yo también, Colegio del Sadel, en Toledo. Allí estudié, yo empecé mis estudios, luego concluí años después en Valencia, en la Facultad de Derecho. ¿Por qué digo esto? Porque conozco Toledo de niño. La cueva de Arcoli, yo ya la conocía de niño. Yo la podía percibir, saber dónde estaba. Pero yo mismo no podía entender por qué lo sabía. Lo sabía como sabía de que, dónde había rocas con gigantes en varias partes de España y del mundo. ¿Por qué? Un sexto sentido. Porque hay personas que pueden verlo y otras que no pueden verlo. Porque el que lo puede ver, que Dios lo permite, es para el bien de la humanidad. Porque la cueva de Hércules se sacará para el bien de la humanidad, para que se vean los crímenes de la humanidad. En la mesa de Salomón, que es un, un cronovisor, se vean los crímenes de tostagentuza, violaciones, asesinatos de niños, eh, torturas de niños, montones de niños enterrados, violados. Saldrá todo ahí. Y los criminales. 
y un robot que protege la mesa. Bueno, pues iba a decir, la alcaldía me escribe, tengo las cartas, está colgado. José Manuel Molina y su gabinete de prensa, que sabía dónde estaba, que por favor, que eso era patrimonio de la humanidad, que me iban a ayudar a hacerlo público, tal, tal, tal. Por favor, que le diga, me iban a ayudar, lo que haga falta. Le doy un paquete con una de las entradas, no me fiaba mucho de ello, porque me ha pasado varios casos. Callejón de San Gine, número 3. Eh, hay un montón de basura de, de, de siglo, quitan toda la basura, debajo de ahí unos sótanos, hay tres túneles, uno va a la cueva. ¿Qué hicieron? Lo primero, pedir millones a la, el Consejo de Toledo y al alcalde. ¿Dónde fue a parar los millones? Todavía se sigue pidiendo dinero. Hacen cueva, museo de la cueva de y me amenazan a mí, la alcaldía, de que si voy a Toledo me encierran. Busco un abogado, digo, ¿pero qué crimen es este? Me piden ayuda, le digo dónde está y enseguida se cogen dinero y me dicen que no vaya a Toledo, porque yo vivía en Alemania y sigo viviendo. Busco un abogado, Oscar Marín, y le amenaza al alcalde delante de todo el mundo de que si habla conmigo, un abogado en una democracia, que si habla conmigo de nada, de la cueva, de, me, le, le expulsan con el abogado y le encarcelan o le arruinan la vida. ¿Cómo se come eso? ¿Qué hay detrás de todo esto? Y mi, mi abogado, Oscar Marín, se tuvo que renunciar, a, aterrado. Tengo su carta de renuncia, aterrado. Asustado, aterrado, de terror, miedo. Satanismo puro, ¿no? Toledo estuvo Javi Jiménez también. ¿Y qué pasó con Javi Jiménez? Que vino Orden del Tercer Rey, la secta satánica Tule, que trabajó Hitler, que, la, que, el que porque hay una profecía que el que encuentre la Cueva de Hércules, el que tenga autoridad sobre la Cueva de Hércules, tiene autoridad sobre el mundo entero. Yo sé dónde está y yo la encontraré, yo la, la sacaré, etcétera, etcétera. Todo esto yo. Además hay pruebas y me conoce medio Toledo. Y de los satanistas y de los ocultistas y de, de, de todo el mundo me conoce. Tengo cartas al el rey Juan Carlos y de la reina, la reina Sofía, de la Cueva de Hércules y tal. Pues me conoce todo el mundo. Yolanda y Canga, una vidente de Toledo, que me escribió y dijo que en sesión espiritista le habían dicho los espíritus que yo entraré en la Cueva de Hércules, que seré yo el escogido. Porque en Toledo, la cueva, cuando se hizo Salomón hace 3.000 años, era para que entrara en el tiempo de fin un escogido, un gran monarca, escogido por Dios para revelar los enigmas y los misterios del mundo antes del armagedón final. Bueno, todo esto es difícil. Cuando Jaime Jiménez vino no encontró nada, luego le mandó la iglesia a Montserrat, que allí haciendo sacrificio a la reina de los cielos, pagana de saquesador allí, pues le daría información correcta. Lo único que pasó es que fue a Montserrat corriendo, nada más llegar allí y tal, le mandaron volver a Alemania. Y de ahí en adelante empezó el declive del Tercer Reich y la ruina total de Alemania. Invadida, soldados muertos en Rusia, la mitad, eh, por, eh, expatriados, eh, Alemania dividida, el clima más frío del mundo. Bueno, una, un horror. Los campos de exterminio y todo eso. Tocar la cuerda de la terror, la persona incorrecta. Porque la Cueva de Hércules no es para hacer negocio. Enseguida la alcaldía tapó los túneles, hizo un museo de la Cueva de Hércules. Y eso, ahí, el museo más controlado de España. Con, con sensores, con, con vídeos cámaras, con poli, eh, alarma policial, para que nadie entre allí. Y una, la fachada de los tres túneles con una cristalera de cristal antibala. Interesante, ¿no? La Cueva de Hércules va a dar mucho que hablar. Va a dar mucho que hablar. Porque la Cueva de Hércules está para que saca a la humanidad, sepa la verdad de su verdadera historia y quiénes son los verdaderos criminales de, de niños, de personas, los satanistas. Los... Eso va a ser terrible. Para que ahí se, se verá hasta la línea del cárcel ahí. No es que se verá, que se verán los asesinos. Es un cronovisor, pero son imágenes de, de, de grabaciones del de, 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 complot, arrastrando niñas, pero son millones de niños, hablo. Pero la línea del cárcel es un modelo. El niño, la niña va de Macken, saldrá también la Cueva de Hércules. Y crímenes de redes y de clérigos, de, 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 a niños, montones. Da miedo, por eso da miedo la cueva de Hércules. Por eso doy miedo yo. Ningún medio de comunicación de Toledo, ni de Castilla-La Mancha, incluso de España, con la Antena 3 pasó lo mismo, me hizo un contrato para sacar Gigante de Roca y le amenazaron a Antena 3 de que si eso lo hacían, le cerraba la cadena. Recuerdo que hace, hace años, en uno de los viajes que hago yo a Toledo y a otras partes de España, bueno, pues... Un periodista por medio de otro, siempre por medio de otro, da miedo siempre, no van directo, le citaron conmigo para hablar conmigo, de Toledo. No voy a decir que periódico, periódico local de Toledo estos. Y entonces en el hotel, eh, se llama el hotel Los Cigarrales, me parece que era. Bueno, pues en el hotel Los Cigarrales, o Albaida, no me acuerdo, es que estaba ahí al lado de Los Cigarrales, que voy mucho por ahí. Y entonces el periodista, me, lo que digo parece... 
de película, mentira, ficción, pero es verdad, tal como se lo cuento, fue, pasó así. El miedo que doy a la, a la gente esa, que a, le llevó otro, a, a otro de mis colaboradores, le llevó, me le presentó, y yo no, en una mesa allí, tomamos un, un, una cerveza, ¿sí? y bueno, ¿qué quiere? ¿Qué es lo que quiere? Bueno, pues el hombre, un periodista, empezó a temblar. No, no, pues yo, no, pues, no, no, sí, no, no. Digo, bueno, ¿qué, ¿qué quiere? ¿Por qué ha venido? A ver, hágame preguntas, ¿qué es lo que desea saber? No, pues yo, yo, me, yo usted, yo, eh, me, pues, usted, claro, eh, no, no, es que eh, yo quiero... Bueno, bueno, yo digo, ¿pero qué quiere? Hable claro, tranquilícese. ¿Qué, ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué ha venido aquí? ¿Qué me, ¿Quiere usted saber de la Copa de Hércules? ¿Tiene usted preguntas que hacer? ¿Qué es lo que pasó con una alcaldía? ¿O, o qué, qué es lo que quiere? Bueno, pero usted, a, a hablar con, con un micrófono. Digo, claro, con un micrófono. Tiene el micrófono. Bueno, no, pero, no, pero mi jefe... Yo, pero, digo, pero bueno, y, y no se aclaraba. Y, y temblaba, no, bueno, pero no, balbuceando todo el tiempo. Digo, pero bueno, y oiga, pero ¿usted es periodista? Yo, yo, bueno, yo, yo, pero yo, mi jefe es el que habla. Yo, bueno, su jefe es el que habla, pero ¿usted qué quiere? No, bueno, eh, eh, yo, yo no. Eh, digo, a ver, déme de, de, de una tarjeta suya y habla con su jefe. No, no, yo no tengo tarjeta. Eh, y se levanta y se fue corriendo. Taca, 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 taca. Salió corriendo. Pero eso me ha pasado muchas veces. Quiero decir con esto, el miedo que doy a toda esta gente es in, increíble. ¿Y por qué? Porque hay un complot pero gigantesco en torno a la Copa de Hércules, para que no salga. No para que salga, para que no salga. Por eso en Toledo se han centrado sectas satánicas, la iglesia, los, los, los nazis, los, 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 todo, todo, las la gestatules, la, la, to, todas las organizaciones herméticas en Toledo. ¿Para qué? Para que no salga. Pues sabe que de Toledo saldrá la Copa de Hércules y de que sale ahí, empezó a deslumbrarse un caos en toda la raza humana. Fíjese lo que está haciendo Donald Trump, excelente presidente, Sacando pedófilos criminales a montones. Bueno, pues cientos y pico están ya en juicio. Pero de los más prominentes. Bueno, por lo de la Cueva de Hércules, la mesa de Salomón va a ser cien mil veces peor. Por ahí salen todos. Desde las realezas, de clérigos, logias satánicas, banqueros, ahí salen todos. Da terror. Por eso se ha creado desde tiempo medieval y más atrás un terror para que no se halle la Cueva de Hércules. No para que se halle. Igual que el Arca de la Alianza. Ni los judíos quieren saber de ella, porque Dios se la quitó dos veces, quemando el Dios, por orden de Dios, Salomón, y luego los romanos en el año 70, quemando el templo y todos los judíos de esclavos por el mundo por la rebelión. Ni ellos no quieren saber del arca, porque Dios hizo que el arca se trajera en una nave voladora a España. ¿Creen que los judíos quieren saber del arca de la alianza? Dimensión, les da terror. ¿Y no me conocen los judíos? Hombre, claro, tengo cartas de ellos, los rabinos y tal. ¿Para qué querrían saber dónde estaba el arca? Pues para que no salga. O sea, todos los descubrimientos sensacionales, la arqueología no tiene interés en que salga. Se habla siempre, hasta que se pare, porque como gran monarca hay que se pare todo eso, de la evolución, el hombre mono, el pasado de millones de años, nada de cuero de Hércules, de alma, de, de la Biblia, de, 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 de la mesa de Salomón, nada, nada, nada. Eso da miedo a esta gente. Pero esos descubrimientos darán libertad a la entera raza humana cuando empiece a sacarlo y será dentro de muy poco. La Cueva del Cole es una conspiración a escala internacional. Norteamérica me va a ayudar. Y el gobierno español también. Ya verá cómo sí. Pronto.